hey welcome back everybody how are you today in this video i'm going to describe some important mcq for your ugc net examination so important mean to say that ki yahan par jo bhi questions hain ye sabhi aapke parikshaon mein puche ja chuke hain jo bhi previous years examination hue hain वहाँ से इस मैंने पेपर को उठाया है और मैं इसमें आपके आंसर्स को डिफाइन करूँगा आंसर्स तो क्वेश्चन के सामने टिक भी हैं सो आई वॉन्ट टू टेल यू डेट कि किसी क्वेश्चन के आंसर को जान लेना कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्या है दैट इज नॉट इनफ फॉर ट्रू अंडरस्टैंडिंग हमें अवश्य जानना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक नॉलेज क्या है बाई विच अगर एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो भी हम उसे कर सकें सो फॉर दिस मैं आपके साथ हूँ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपके आंसर्स को सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल द लास्ट एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मस्ट ज्वाइन जोवियल साइकोलॉजी ऑन टेलीग्राम टेलीग्राम पर जो मैंने जोवियल साइकोलॉजी बनाया है चैनल उसे आप आवाज़ से ज्वाइन कीजिए दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा मैंने जोवियल लाइफ के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और जोवियल लाइफ के नाम से मैंने फेसबुक पर भी पेज बनाया है जोवियल लाइफ आप कभी सर्च भी कर सकते हैं सो द मेन एम ऑफ द जोवियल लाइफ प्लेटफॉर्म इज दैट कि हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ईजियर करना है एज वी नो दैट हम सभी साइकोलॉजी के लोग हैं तो हमें ह्यूमनिटी uh, के लिए कुछ करना चाहिए हमें समझना चाहिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि कैसे हम साइकोलॉजी को डेली लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं सो यू ऑल्सो कैन ज्वाइन मी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द यूट्यूब ऑल्सो सो थैंक यू प्लीज सपोर्ट फॉर दिस इतना तो आप कर ही सकते हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दैट इन जूंगियन थ्योरी द आइडिया दैट एनर्जी इज ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइक इन ऑर्डर टू अचीव इक्वलिब्रियम और बैलेंस डिपिक्ट सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कार्ल यूंग थ्योरी आपको यहाँ पर ये जो यूंगियन थ्योरी है इससे पता चल गया होगा नाव हमें यहाँ पर एक नया टर्म देखने को मिल रहा है साइक साइक दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म टू रिगार्डिंग जूंगियन थ्योरी आपको ध्यान रखना है साइक एक ऐसा टर्म है जिसको कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी की जगह पर यूज किया था आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साइक एक ऐसा वर्ड है जिसे कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी की जगह पर यूज किया था एंड उन्होंने कहा था साइक का सिंपल सा मतलब होता है साइक प्रोसेस थ्रू विच साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरीड आउट यानी साइक एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी जिसके थ्रू साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज पूरी की जाती हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा अब मैं आपको बता दूँ कार्य युग ने थ्री बेसिक प्रिंसिपल दिए थे तो थ्री बेसिक प्रिंसिपल में आपका एक तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलेंस होता है और प्रिंसिपल ऑफ अपोजिटनेस है ये तीन आपके प्रिंसिपल हैं जो कार्य युग ने दिए थे तो इस क्वेश्चन को देखो ना कितने तरीके से पूछा जा सकता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में ये सेम चारों ऑप्शन होते और आपसे कहा होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कर्ल यूंग तो आपको वहां पर भी आंसर देना होता सो सो आई वॉन्ट टू से दैट नेवर नेवर ट्राई टू मेक योर रूड लर्निंग की बन ये बस ये रट लेना है ऐसे नहीं करने का यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट बिकॉज वैन यू डू दिस एट दैट टाइम यू कैन डू योर क्वेश्चन इजली तो आपको ऐसा करने का है इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है जो उसमें कहा जाता है यानी जो कार्य लिए थे उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया था जो एनर्जी होती है दैट इज ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइक इन ऑर्डर टू अचीव एक्लिब्रियम और बैलेंस ऑफ बैलेंस यानी हर तरह से समानता लाने के लिए जो साइक एनर्जी होती है वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आप इसे ध्यान रखिएगा सो दिस वॉज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क जस्ट फाइंड प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलेंस आप इन्हें भी पता कीजिए 
आप स्टडी कीजिए खुद से भी प्रयास कीजिए बिकॉज आपकी जो खुद की स्टडी दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल प्रोसेस में हमेशा बोलता हूँ सो जस्ट कीप इन माइंड अगेन दैट दिस इज द करेक्ट आंसर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर नाइन आफ्टर द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन फ्रांस अ साइकोलॉजिस्ट प्रपोज अ स्टडी वेरैन he would interview 200 french citizens to find whether their attitude towards fate as a consequence of the attack this study can be sorry this study can best be labeled as is study ko kya bola ja sakta hai first option attitude change experiment second field experiment and third is ex post facto study and psychometric study so हेयर वंस अगेन यू हैव फोर ऑप्शंस अगर आपको पहले से चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा एट दैट टाइम यू कैन नॉट गिव द करेक्ट आंसर बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आप तुक्का मार के या फिर अपने आंसर रट लिया हो कर सकते हैं बट इन नेट एग्जामिनेशन यू ऑलवेज नीड टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट तभी आपको चीज़ें आएंगी सो जो यहाँ पर सही आंसर है दैट इज द ऑप्शन थर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो क्रिएट किया था एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी वो स्टडी होती है जहाँ पर घटना हो चुकी होती है यू मस्ट कीप इन माइंड कि इंसिडेंट हो चुका होता है जैसे इसी क्वेश्चन में टेररिस्ट अटैक हो चुका था उसके बाद वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वहाँ के लोगों के एटीट्यूड को या जो भी है उसको जानना चाहता है मतलब घटना हो चुकी है ऐसे ही मान लीजिए अगर कार का एक्सीडेंट हो चुका है उसके बाद स्टडी किया जाएगा तो वहाँ पर भी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी को ही किया जाता है सो दिस इज फ्रॉम योर रिसर्च आपको ध्यान रखना है कि जब घटना हो चुकी होती है उसके बाद जब स्टडी की जाती है तब वहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी होता है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी में और भी कई सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं बट यहाँ पे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ बट सिंपल सा ध्यान रखिए कि घटना हो जाने के बाद जो स्टडी होती है दैट इज द एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टेन हेयर इज मैचिंग लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट वन लिस्ट टू दी गई है क्यूटेनियस रिसेप्टर्स एंड रिस्पॉन्स टू सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सेंसेशन एंड परसेप्शन चैप्टर और ख़ास तौर पर सेंसेशन में जो आपके स्किन सेंसेशन होते हैं उनको लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है सोचिए अगर हम केवल स्किन के बारे में ही जाने या केवल एक चीज़ के बारे में जाने तो हम ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते हैं सो वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो फिंगर टिप्स पर या फिंगर में जो आपके स्किन में जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो सेंस कराती हैं हमारे बॉडी में होने वाले पेन को सेंस सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सो दिस इज द करेक्ट मैचिंग एंड ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करूँ ऑप्शन बी की यानी रफनी एंडिंग्स तो इसका आपका आता है थर्ड से ये है ग्रेजुअल स्किन स्ट्रेच जो आपका रफीनी एंडिंग्स होती हैं इनसे आपको पता चलता है कि जो थोड़ा बहुत भी स्किन पे किसी तरह का स्ट्रेच होता है उसके बारे में हमें सेंस होता है तो एक बात और ध्यान रखनी है जो रफीनी एंडिंग्स होती हैं आर स्लो एडेप्टिंग इन कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स इसमें इन कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्किन स्ट्रेच को सेंस कराते हैं नेक्स्ट है मर्केल्स डिस्क जो ऑप्शन आपका सी है ये मैच करता है सेकंड से ग्रेजुअल स्किन आइडेंटिशन तो ये आपका मर्केल्स जो मर्केल से डिस्क है इससे आपके थोड़े बहुत स्किन सेंसेशन का पता चलता है तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा और इसमें क्या होता है डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं खासतौर पर फिंगर टिप्स की साइज पर होता है और ये क्या करते हैं ये थोड़े बहुत यानी हल्के से सेंसेशन को पता करते हैं एंड नेक्स्ट है पैसिनियन कैप कॉप्स्यूल्स ये आपका आता है फर्स्ट से सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्किन तो आपको ध्यान रखना है कि इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम सॉरी जो इटालियन एनाटोमिस्ट थे और उनका नाम था फिलिपो इनका नाम था फिलिपो पैसिनी सॉरी पैसिनी तो उन्हीं के नाम के आधार पर ये पैसिनियन कॉर्पसिल्स रखा गया था तो ये सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्किन को बताते हैं सो आई थिंक आप इन्हें ध्यान रखिएगा स्टडी करते टाइम पे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो 
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ जिसमें कहा गया है रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एसरसन एंड रीजन और हमको बाद में सही आंसर बताना है कोर्ट से सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन इसमें कहा गया है देखो इजी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं जी बोल देता हूँ इट्स मीन्स कि मुझे जी लगता है क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है सो आई थिंक दैट इन दिस वर्ल्ड यानी संसार की बात करूँ या स्टडी के फील्ड में बात करूँ देर इज नथिंग हार्ड और इजी एवरी थिंग डिपेंड ऑन यू आपको जो आता है आपके लिए जी है अदरवाइज सब कुछ कठिन होता है सो so, एसरसन में कहा गया है आ ट्री सेल एपियर इन सेम परसिव्ड साइज वेदर वन वीव्स इट फ्रॉम नियर और फार पॉइंट एंड रीजन में कहा गया है द साइज ऑफ रेटनल इमेजेस रिमेंस इन वेरियंट तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके कॉलोटिव साइकोलॉजी से है जिसमें एसरसन में कहा गया है कि कोई पेड़ हमको सेम साइज का दिखता है भले हम उसके पास रहें दूर रहें है ना और रीजन दिया गया है कि जो रेटनल इमेज होती है वो चेंज नहीं होती है यानी अपरिवर्तनीय रहती है सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है कि हमारी जो रेटना पे इमेज होती है वो चेंज ना हो वो चेंज होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पास में आते हैं दूर जाते हैं तो सीधी सी बात है हमारे रेटना पे उस इमेज का साइज चेंज होता है लेकिन इन्होंने कहा था कैसा होती है इनवेरिएंट होती है चेंज नहीं होती है इन्होंने कहा अपरिवर्तनीय होती है तो इन्होंने रीजन गलत दिया है और ये बात सही है कि अगर हम मतलब पेड़ के पास जाएँ या फिर दूर जाएँ हम पेड़ को वैसे ही परसीव करते हैं मतलब पेड़ को पेड़ ही समझेंगे छोटा बड़ा जैसा भी हो वैसा ही समझते हैं लेकिन वास्तव में क्या होता है उसका साइज चेंज हो जाता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है और ये रीजन यहाँ पे सॉरी ऑप्शन थर्ड सही है आपका ए मतलब एसरसन गल सही है एंड रीजन गलत था तो इसे आप ध्यान रखिएगा ये फिर कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन बनाया गया है सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाइल कंपेयरिंग क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में मैंने टेलीग्राम पर जो चैनल है उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से कुछ आपको पॉइंट्स सेंड किए थे तो सिंपल था ये क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो एक डिफरेंस है उसके बारे में बताना है तो हमें ध्यान रखना जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है ये आपका होता है वॉल्यूमटरी एक्शन के थ्रू सीधी सी बात है ऑपरेट का मतलब क्या होता है कुछ करना ऑपरेट होना सो ऑपरेट मीन जब हम कुछ चाहते हैं वॉल्यूमटरी एक्शन होते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में चीज़ें होती हैं वहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा सो दिस इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टीन वर्ड्स लर्न अंडर वाटर आर रिकॉल्ड यानी जो शब्द वाटर के अंदर याद किए गए हैं तो उनका रिकॉल कैसे होगा मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी में क्या होती है एक ऐसा फेनोमेना होता है जो ये डिफाइन करता है कि लोग चीज़ों को उस स्टेट में ज़्यादा याद रख पाते हैं जिस स्टेट में वो चीज़ों को सीखते हैं सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन आप इसे ध्यान रखिएगा एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्टीन इसमें कहा गया है रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एसरसन एंड रीजन और इसके बाद आंसर देना है कोर्ट के थ्रू एसरसन में कहा गया है पीपल ओवर लुक फ्लॉस इफ द ओवरऑल एस यू इज परसिव्ड एज इम्पोर्टेंट इसका मतलब यह है कि मतलब अगर लोग किसी समूचे को नहीं पूरी चीज को देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत कमियों को ध्यान नहीं रखते हैं छोड़ देते हैं और रीजन कहा गया पीपुल हैव सम बायसेस यानी लोगों में बायसेस होता है सो जस्ट कीप इन माइंड दिस इज फ्रॉम योर सोशल साइकोलॉजी क्वेश्चन वहाँ से इसको डिजाइन किया गया है तो ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ होती है पूरी ओवरऑल चीज़ को देखा जाए तो वहाँ पर छोटी मोटी सी को कई बार निगलेक्ट भी कर दिया जाता है यानी इसकी कमियों में ध्यान नहीं देते हैं अगर ओवरऑल सब कुछ ठीक है और ये भी रीजन भी सही है क्योंकि लोगों में बायसनेस होती है सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरसन सो दिस इज ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहें एंड टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कीजिए बिकॉज वहाँ पर मैं आपके साथ बहुत कुछ खास शेयर करता हूँ मेरे साथ आप जुड़े रहिए निश्चित ही आप बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में